Hey, Assalamualaikum. This is Sajjad Khan Shubo and you are watching Classy Art Institute. I'm going to ask you a tutorial to ask you about the cube shape of your cube shape. You can add the letter or the word to your word. So, let's start the video. Hey, guys. I'm going to add the cube shape of your cube shape. First of all, I'm going to add the text. This is the text. एक ता स्क्वायर बॉक्स नीते होगे, ओके? तो हमें एक ता स्क्वायर बॉक्स नीलाम, शिफ्ट प्रेस करे, क्लिक एंड ड्रैग, राइट? तो ये भावे वो ना आ जाए, आवार होते हैं, हम जिधे आंडू कोडी, जस्ट रेक्टेंगल बॉक्स नहीं है, जस्ट हम जिधे देखने एक ता क्लिक कोडी, क्लिक करार पर विद एवं हाइट, ऐ तो जब हम टाइम देखते हैं जो एक है ना ऑलरेडी एक टाइप स्क्वायर बॉक्स चले रहे थे, राइट? अच्छा। एक बार ये स्क्वायर बॉक्स टाके हमरा एक टाइप क्यूब शेप दिवो, बट देर आगे आमादर के जेटा कुर्ते होंगे एक है ना आमादर जे लेटर गुलो जाबे। शे लेटर टाके हम लेखन नहीं दिवे, लेटर होते बारे, वर्ड तो धोरने लगा मैं E P S इटा दिए हमरा लोगों टा तुरी कर बो अथवा धोरन अन्य लोगों की चोज़ जमुन धोरन M P S ओके अखान कथा होती है जे ए जगह है जो दिया हमरा स्पेसिफिक लोगों मोतो कोडे हमरा जो दिए लेटर के क्यूब शेप पे भेदो दिते चाहिए ताहोले आमदर के M one एक टा फ़ॉन्ट चूज़ करते होंगे जे फ़ॉन्ट ट शुभिदा होया रखी, ओके, सो ए जो नो, अमी एक टा फ़ॉन्ट चूज़ करने लाम, जे फ़ॉन्ट का नाम टा होता है, स्क्वायर वन बोल्ट, सो अमरा जो दी गूगल ओ चोले जाए, एकांत के अमरा जो दी सर्च कोडी, स्क्वायर फ़ॉन्ट, ओके, सो स्क्वायर फ़ॉन्ट सर्च कर पर अमरा देख बो जे खाने ऑलरेडी डा सो एक तो नीचे ऐसे हम देख बो जेकने जी स्क्वायर फ़ॉन्ट ओके सो स्क्वायर फ़ॉन्ट अथवा इटा ना स्क्वायर वन आई थिंक इटा परफेक्ट ओके सो इटा के अपना ना फ्री तो डाउनलोड करेंगे ये तार पर काज करते वार बन अमी जस्ट स्क्वायर वन बोल्ट ए फ़ॉन्ट टा यूज़ कर ची अपना जेकोनो फ़ॉन्ट स्क्वायर � ऐ जे आमादर आलादा आलादा इंडिविजुअल जे लेटर गुलो आचे ये लेटर गुलो के सिंबल आकरे तोड़ी करनी तो होगे। शेटा होते पड़े जब उन टामी बोले चिलाम जे स्पेसिफिक कोनो लेटर अथवा कोनो वर्ड। अच्छा, सो आमी जो दी इखाने ए एमपीएस लेखा टके आमी कोरे दी होचे फ़ॉन्ट थे के आउटलाइन। सो आउटलाइन अखान फ़ॉन्ट थे किटा ऑब्जेक्ट के रूपांतर ही तो हुए चाहे राइट सामे राइट माउस क्लिक कर लाम इटा के आन ग्रुप कोडे दिलाम आन ग्रुप कोडे अमर जमाने देख चाहे इटा साइड अमर ट्रांसफॉर्म में जो दिखाए ट्रांसफॉर्म थे कमर देख बेटा से होता अपना वी दे पॉइंट सेवेन फोर सेवेन सिक्स एवं हाइट जरूरी अमी ठीक बोल बोना, but इटा आते अम अम रूपो क्रीतो हो यार की, ओके, helpful यार की। अच्छा, एकोन अमने जो दी M टाके वो select को इटा देखो जो point seven four seven six तार मने होच्छे square size या से, अच्छा, एबार अम रा इटा के individual color apply कोडे, जब उन थोड़े नम्रा जो दी थोड़ी M टाके color की ये अमी इटा के red color apply कोडे, जब उन थोड़े नोच्छ अपनर पीते में अप्लाई करलाम, से फॉर एग्जांपल 220 और ऐसर जो नाम ही अप्लाई करलाम 240, राइट? अच्छा, एक बार ये जो आलादा आलादा जो लेटर गुलो आचे, और तब क्यूबेर मोड़ दे आलादा आलादा पार्टे जो लेटर गुलो जाबे, एक लोग के इंडिविजुअल सिंबल तो जी करते होंगे हमारे की, ओके? बट आपना जो देता टेक्स्ट है the box, think outside of the box, अपना जी कुनो लेखा आचे। शे गुलो के अपनी एकाने individual symbol तोड़ी कोरेनी बन। Like अम्म यहाँ कुन ठीक जीवन देखा ची हाँ। 
সো আমি সিলেক্ট করলাম এসটাকে অথবা প্রথম শুরু করি এমটা দিয়ে আমি এমটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে এই সিম্বলের যে আমাদের প্যানেল বার আছে এখানে গিয়ে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিতে হবে যদি এটা আপনার ইলাস্ট্রেটরে যদি আপনি খুঁজে না পান যেমনটা আমরা জানি সব সময় যেটা উইন্ডোজের মধ্যে যে কোনো প্যানেল বার বা প্যালেট বক্স যে নামে ডাকি না কেন আমরা সো এইগুলোকে এখানে যদি আমরা খুঁজে না পাই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে উইন্ডোতে উইন্ডো থেকে চলে যাব একটু নিচে এখানে নিচে আসার পর এস এর সিরিয়ালে আমরা যেটা দেখছি পি কিউ আর এস এই তো সো এস এর সিরিয়ালে আমরা এখানে দেখছি সিম্বলস ওকে সো যদি সিম্বলটা এখানে না থাকে তাহলে সিম্বলটা আমরা নিয়ে আসবো সো এমটাকে আমরা এবার জাস্ট ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ টু সিম্বল প্যানেল সো এখানে ছেড়ে দিলাম এই সিম্বলটার নাম দিতে বলছে আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে এম সো যেটা ডিফল্ট বা যেভাবে আছে এই অবস্থায় রেখে আমি দিলাম ওকে সো আমরা যেমনটা দেখছি এখানে সিম্বল প্যানেল বারের মধ্যে অলরেডি এম নামে একটা সিম্বল তৈরি হয়েছে আচ্ছা সো এবার আমি আবার নিলাম হচ্ছে পি ড্র্যাগ হেয়ার অ্যান্ড এটার নাম আমরা দিলাম পি ওকে ঠিক একইভাবে এস এখানে ছেড়ে দিলাম এটার নাম দিলাম আমরা এস ওকে সো এই তিনটা যেমনটা আমরা দেখছি অলরেডি এম পি এস দিয়ে সিম্বল ইন্ডিভিজুয়াল সিম্বল তৈরি হয়ে গেছে সো আমি এটাকে রাখতেও পারি এটাকে ডিলিট করেও দিতে পারি কোনো সমস্যার কিছু নেই ওকে সো আমাদের ওই যে স্কোয়ার বক্সটা ছিল এবার এই স্কোয়ার বক্সটাকে সিলেক্ট করে নিলাম আমি জাস্ট এটার কালারটাকে চেঞ্জ করে নিব স্ট্রোকটাকে ফিল করে নিব যে কোনো একটা কালার অ্যাপ্লাই করি এখানে যেমন ধরেন আমি অ্যাপ্লাই করলাম রেড কালার ওকে সো এবার এইটাকে সিলেক্ট করে আমি চলে যাব হচ্ছে এফেক্ট আচ্ছা এটাকে আমি কলাপস করে দিই এফেক্ট এফেক্ট থেকে হচ্ছে থ্রি ডি অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস সো যারা টোয়েন্টি ভার্সনের আগের ভার্সনগুলো ব্যবহার করেন তাদের জন্য হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট এখানে থ্রি ডি ক্লাসিক যে অপশনটা এটা আপনাদের এখানে থাকবে না সো এটা নতুন এসেছে আমরা এক্সট্রুড অ্যান্ড ব্যাবেল এখান থেকে অ্যাপ্লাই করব না ঠিক আছে সো এটা নিয়ে কোনো একদিন অন্য একটা টিউটোরিয়াল আলোচনা করব সো আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে থ্রি ডি ক্লাসিক নিয়ে ওকে সো থ্রি ডি অ্যান্ড থ্রি ডি ক্লাসিক এখান থেকে হচ্ছে এক্সট্রুড অ্যান্ড ভ্যাবেল ক্লাসিক ওকে সো এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিব সো সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে এই যে আমাদের সাইডগুলো আছে এই বক্সের ওকে এই কিউবটার সো এটাকে আমরা ম্যানুয়ালি এটাকে ড্র্যাগ করে যে কোনো দিকে আমরা দিয়ে নিতে পারি আর যেমনটা আমরা দেখছি যে এটা ডেপটা এখানে ডেপথ কম সো এটার জন্য আমরা কি করব এখানে আমরা কত নিয়েছিলাম দুই বাই দুই রাইট এখন এই ডেপটাকেও আমরা দুই ইঞ্চিতে নিয়ে আসবো যেমনটা আমরা দেখছি এখানে পয়েন্ট সো আপনি যদি চান এই পয়েন্ট থেকে ইঞ্চি এখানে করে নিতে যেমন ধরেন আমরা এখানে দিলাম দুই আই এন আই এন দিয়ে আমরা যেটা বুঝি এটা হচ্ছে ইঞ্চি বাট আপনি যদি এক্সাক্টলি পয়েন্টে জানতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অবস্থা থেকে এখানে যেহেতু আমরা অলরেডি ইঞ্চির ডকুমেন্ট নিয়ে ফেলেছি এখান থেকে কিভাবে আমরা পয়েন্টটাকে দেখতে পারবো সো আমি আমি এখান থেকে দেব হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর দ্যাট মিন্স রোলার রোলারটার উপরে গিয়ে আমরা দেবো রাইট মাউস ক্লিক অ্যান্ড এখান থেকে আমরা দিয়ে দেবো কি পয়েন্ট সো আমরা যেমনটা দেখছি এটা হচ্ছে দুই ইঞ্চি সমান সমান এটা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ পয়েন্ট রাইট ওকে সো আমরা যেটা করতে পারি এবার এফেক্ট থ্রি ডি অ্যান্ড থ্রি ডি ক্লাসিক এক্সট্রুড অ্যান্ড ব্যাবল ক্লাসিক সো এখান থেকে আমরা দিব যেমনটা আমরা দেখছি এখানে এখানে একশো চুয়াল্লিশ পয়েন্ট সো আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি একশো চুয়াল্লিশ ওকে আচ্ছা এখন আমাদের কিউবটা আমরা ম্যানুয়ালি যেমনটা আমি বলেছিলাম যে আমরা ম্যানুয়ালিটাকে ড্র্যাগ করে যে কোনো দিকে এটা অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারি বাট পার্সোনালি ডিরেক্ট স্ট্রেইট নেওয়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে পজিশন এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা চলে যাব হচ্ছে ইসোমেটিক লেফট এইটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি ওকে সো আমরা এটা সিলেক্ট করার পর আমরা যেমনটা দেখছি যে এখানে একটা ইকুয়াল একটা কিউব আমাদের সামনে চলে এসেছে রাইট সো এইটাকে আমরা এবার চলে যাব এখান থেকে ম্যাপ আর্ট ওকে সো ম্যাপ আর্টে যাওয়ার পর আমরা যেমনটা দেখছি এখানে অলরেডি আমরা লেফট সাইডটাকে আমরা সিলেক্ট করে রেখেছি দেখেন এখানে একটা রেড কালার চলে এসেছে রাইট সো এখানে ওয়ান অফ সিক্স ওয়ান অফ সিক্স কেন একটা হচ্ছে আমাদের সামনে পেছনের দিক মানে সামনের দিক পেছনের দিক একটা হচ্ছে ডান দিক বা দিক একটা হচ্ছে ওপরের দিক আর নিচের দিক তার মানে টোটাল ছয়টা সাইড এখানে আছে সো আমাদের দরকার কয়টা তিনটা ওকে সো আমরা এখানে দেখবো যে ওয়ান অফ সিক্স তার মানে এটা লেফট সাইড এটা ধরা আছে 
এখন যদি এটা 2 অফ 6 এ যাই দ্যাট मींस 2 টা হচ্ছে আমাদের পেছনের দিকে ওকে সো এইটা হচ্ছে আমরা একটা কাজ করব 1 যেহেতু আমাদের ফার্স্ট সিলেক্ট অবস্থায় আছে এখানে আমরা গিয়ে সিলেক্ট করে দেব এখান থেকে সিম্বল সিম্বল থেকে এম ওকে সো এম টাকে আসার পর আমরা এখানে ফিট করে দেব স্কেল টু ফিট সো যেমনটা আমরা দেখছি এখানে অলরেডি এম টা ফিট হয়ে গেছে রাইট আচ্ছা সো এবার আমাদের টপ সাইডের জন্য দরকার হচ্ছে কি পি ওকে সো আমরা এখান থেকে নেক্সট সো টপ সাইড এখনো সিলেক্ট হয়নি যেমনটা দেখছি এটা হচ্ছে পেছনের ডান দিকের অংশটা আচ্ছা এবার দিব আমরা নেক্সট 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 ওকে এটা হচ্ছে আমাদের 6 অফ 6 যেটা মানে 6 নাম্বারটা সেটা হচ্ছে আমাদের উপরেরটা সো এইবার এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেব হচ্ছে কি পি সো পিটা আমরা যেমনটা দেখছি এখানে চলে এসেছে আমরা এটাকে স্কেল টু ফিট করতে পারি বাট যেমনটা আমরা দেখছি যে পিটা এই অ্যাঙ্গেলে এসেছে আমরা যদি চাই এটার অ্যাঙ্গেলকে পরিবর্তনও করতে পারি যেমন ধরেন এটাকে যদি আমি এইভাবে ড্র্যাগ করি এবং শিফট প্রেস করে ধরি সো এখান থেকে আমি এটাকে আবার এই দিলাম যেমনটা দেখছি এটাকে রোটেটও করা যায় রাইট ওকে সো এবার হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে সাইডটা আছে এই সাইডটাতে আমরা দিব হচ্ছে রাইট সাইডে আমরা দিব হচ্ছে আমাদের কি এস ওকে সো এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে এস এবং স্কেল টু ফিট সো এটাকে আপনি চাইলে রোটেট করে নিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি যেভাবে আছে এইভাবে রাখতে পারেন অ্যাজ ইউর উইশ ওকে সো এইভাবে এটাকে রাখার পর আমরা এখান থেকে ইনভিজুয়াল সরি ইনভিজিবল জিওমেট্রি এই অপশনটাকে অ্যাক্টিভ করে দিব এতে করে যেটা হবে আমাদের যে জিওমেট্রিটা ছিল এটা কিন্তু এখান থেকে হাইড হয়ে যাবে ওকে সো এবার আমরা এখান থেকে এটাকে করে দিব হচ্ছে ওকে অ্যান্ড ওকে গুড সো যেমনটা আমরা দেখছি যে এখানে কিন্তু অলরেডি আমরা একটা স্কোয়ার বক্স থেকে অলরেডি একটা কিউব শেপের ভেতরে কিছু লেটার নিয়ে আমরা একটা লোগো ডিজাইনের মতো করে কিউব শেপ লোগো ডিজাইন তৈরি করে ফেলেছি সো এবার যদি এখানে আপনি কালারটাকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখনও পর্যন্ত এটা এফেক্ট অবস্থায় আছে আমরা চলে যাব হচ্ছে এডিট এডিট থেকে হচ্ছে এডিট কালার্স এখান থেকে রিকালার আর্টওয়ার্ক ওকে সো এখানে যাওয়ার পর আপনাদের যেটা করতে হবে এখানে লিঙ্কটা দেখবেন এটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে আপনি এটাকে অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এটাকে যদি ডিঅ্যাক্টিভ করে দেন তাহলে আপনি যদি কালার চেঞ্জ করেন তাহলে ও ইন্ডিভিজুয়াল পার্টে সাইডে আপনার হচ্ছে কালার চেঞ্জ করবে আর যদি আমি লিঙ্কটাকে রেখে দেই তাহলে সবগুলোকে লিঙ্ক করে কালার চেঞ্জ করবে সে ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে যদি ব্লুয়ের দিকে চলে যাই তাহলে আমরা দেখব যে টোটাল লোগোটার ভেতরে অর্থাৎ সবগুলো সাইডে অ্যাট এ টাইম ও কালার চেঞ্জ করছে যেমনটা আমরা নিয়েছিলাম দুইশো দুইশো বিশ দুইশো চল্লিশ তার মানে হচ্ছে আপনার একটু ডার্ক থেকে একটু লাইট কালার সো এখানে কিন্তু একইভাবে ডার্ক থেকে লাইট কালারগুলো কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করছে রাইট সো এখানে আপনি যে কোনো কালার চাইলে অ্যাড করতে পারেন ওকে আচ্ছা যেহেতু আমি আপাতত এটা কালার চেঞ্জ করছি না সো যদি এটা আমি কালার চেঞ্জ না করি আমি স্ক্যাপ বাটন দিয়ে বের হয়ে যাবো এখান থেকে স্ক্যাপ ওকে সো আমি এটা করলাম আন্ডু আচ্ছা এবার যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি ইন্ডিভিজুয়াল কালার এখানে এক এক সাইডে অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কি সেটা হচ্ছে প্রথমত আমি যদি এটাকে আপনাদেরকে আউটলাইন মোড়ে দেখাই জাস্ট কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে যেমন এখানে আমরা দেখছি এটা প্রিভিউ মোড়ে আছে আমরা এটাকে দিলাম কন্ট্রোল ওয়াই আউটলাইন মোড সো আমরা দেখছি যে এখানে কোনো লেটার নেই রাইট কারণ হচ্ছে আমি আবার কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে প্রিভিউ মোডে চলে আসলাম এটা এখনও পর্যন্ত হচ্ছে এফেক্ট অবস্থায় আছে আচ্ছা সো এই এফেক্টটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব কিভাবে সেটা হচ্ছে অবজেক্টে চলে যাব অবজেক্ট থেকে দিব আমরা হচ্ছে এক্সপান্ড অ্যাপেয়ারেন্স সো এক্সপান্ড অ্যাপেয়ারেন্স এখন যদি আমরা কন্ট্রোল ওয়াই দেই আউটলাইন মোডে আমরা দেখবো যে হ্যাঁ এখন আমাদের এটা আমাদের যে ডিজাইনটা সেটা এফেক্ট থেকে বের হয়ে এসেছে রাইট সো আমি একটু জুম করে নিলাম কিন্তু এটা এফেক্ট থেকে আসার পর আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা হয় এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করলে একটা সাইডকে সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এখানে আরও গ্রুপ আছে আনগ্রুপ করে দিলাম এবার এইটাকে সিলেক্ট করলাম যেমনটা আমরা দেখছি এখানে একটা আস্কিং মার্ক এসে আছে রয়ে গেছে যেমনটা হচ্ছে একটা সলিড কোনো কালার না বাট আমরা জানি যে এখানে আমাদের সলিড কালার অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল কিন্তু এখানে সলিড কালার নেই কারণ হচ্ছে 
এখানে এক্সট্রা একটা বক্স আছে এবং এটা প্রতিটা সাইডেই আছে ওকে সো এটা কিভাবে বুঝবো আমি কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে সেই এক্সট্রা বক্সটা এটা এফেক্ট থেকে অ্যাপ্লাই করার পর অটোমেটিক এই এক্সট্রা বক্স চলে আসে সো এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটাকে এটা মাস্কিং অবস্থায় আছে এটাকে রাইট মাউস ক্লিক করে আমরা দিব হচ্ছে আন গ্রুপ এবং আবার রাইট মাউস ক্লিক করে আমরা দিব হচ্ছে রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক ওকে সো এটা এখন অলরেডি রিলিজ হয়ে গেছে যেমন হচ্ছে আমরা যদি এখন পি এর মধ্যে ক্লিক করে ধরি তাহলে দেখবো এখানে সলিড কালার দেখা যাচ্ছে বাট এইখানে যদি আমরা ড্র্যাগ করে এটাকে ধরি তাহলে দেখবো এটা ফিল স্ট্রোক নান অবস্থায় আছে রাইট সো এটাই হচ্ছে সেই বক্স যেটা দিয়ে এটাকে মাস্কিং করা হয়েছিল সো আমি এটাকে ডিলিট করে দিব ঠিক একইভাবে অ্যাসের জন্য রাইট মাস্ক ক্লিক করে আন গ্রুপ রাইট মাস্ক ক্লিক করে রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক সো এইটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিব ঠিক একইভাবে এম এখানে আছে এটাকে রাইট মাস্ক ক্লিক করব আন গ্রুপ রাইট মাস্ক ক্লিক করে রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক অ্যান্ড এটাকে ফেলে দিব ওকে সো এইভাবে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি মানে মাস্কিংটাকে রিলিজ করে দিতে পারি রিলিজ করার পর আমরা যদি চাই এখানে ইন্ডিভিজুয়াল এবার কালার অ্যাপ্লাই করবো সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে চলে যাই এখানে গিয়ে আমি সার্চ করলাম ইমেজেস ডট গুগল ডট কম এবং এখানে গিয়ে আমি সার্চ করলাম কিউব লেটার লোগো সো এখান থেকে আমি ধরেন একটা কালার পিক করে নিলাম সে ফর এক্সাম্পল আমি এই কালারটাকে পিক করে নিলাম এবার এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার এম এর জন্য ধরে নিলাম আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটাকে অ্যাপ্লাই করলাম এবার পি এর জন্য সিলেক্ট করে আমি গ্রিন কালার এটাকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম অথবা একটু ডার্ক আর অ্যাস এর জন্য আমি এই অরেঞ্জ কালারটাকে পিক করলাম রাইট সো আমি এখন ইন্ডিভিজুয়াল লেটারের মধ্যে বা ইন্ডিভিজুয়াল সাইডে আমি কালার অ্যাপ্লাই করতে পারছি সো যে যেইভাবে আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে আপনারা একটা লেটারকে সিম্বল তৈরি করে তারপর সেখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল সাইডে কিউবের আপনারা সেই লেটারকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ঠিক একইভাবে আপনারা চাইলে এই লেটারের পরিবর্তে আপনারা এখানে যে কোনো ওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওকে সো আশা করি আমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে টেল দেন আল্লাহ হাফেজ